হ্যালো এভরিওান আজকে আমরা অ্যালগোরিদম সিরিজের নতুন আরেকটি ভিডিও লেকচার নিয়ে উপস্থিত হয়েছি আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু রয়েছে মাস্টার থিওরাম ফোর ডিভাইড অ্যান্ড কঙ্কার রেকারেন্সেস মেন টপিকে যাওয়ার আগে আমরা জেনে নেব যে আজকে আমাদের আলোচনার মূল কি কি বিষয়বস্তুগুলো রয়েছে তো প্রথমে আমরা টপিকের ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে একটু ডিসকাশান করব দেন আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু থাকবে যে মাস্টার থিওরাম কোথায় কোথায় অ্যাপ্লিকেবল অ্যান্ড আফটার দ্যাট আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু থাকবে এই মাস্টার থিওরাম দিয়ে কিভাবে আমরা ডিভাইড অ্যান্ড কঙ্কার টাইপের যে রেকারেন্স রিলেশানসগুলো রয়েছে সেইগুলো সলভ করব আমরা প্রিভিয়াস ভিডিও লেকচারগুলোতে ডিসকাশান করেছি যে যখন আমাদেরকে কোনো একটা প্রবলেম দেওয়া হয় তাহলে সেই প্রবলেমের করসপন্ডিং আমরা একটা অ্যালগোরিদম ডিজাইন করেছি যে কিভাবে সেই প্রবলেমটা সলভ করা যায় তো সেখানে আমাদের উদ্দেশ্য ছিল এই অ্যালগোরিদম ডিজাইন করার আমাদের একটা জেনারেল টেন্ডেন্সি থাকে যে প্রিভিয়াসলি এমন কোনো অ্যালগোরিদম রয়েছে অ্যাভেলেবেল রয়েছে যেটা দিয়ে কি না সেই ধরনের প্রবলেম আমরা অলরেডি সলভ করেছি তাহলে সেই প্রবলেমের সিমিলার প্রবলেম আমরা খুঁজি এবং সেই সিমিলার প্রবলেমের অ্যালগোরিদম অ্যাভেলেবেল আছে না নেই সেটা আমরা চেক করি সেই ক্ষেত্রে আমি এখানে লিখে রেখেছি যে উই হ্যাভ সিন মেনি অ্যালগোরিদমস ফর সলভিং ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ প্রবলেম তার মানে আমাদের কাছে যখন অনেকগুলো প্রবলেম থাকে সেই অনেকগুলো প্রবলেমের আমাদের ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট সলিউশান বা সলভ করার ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট টেকনিক্স অর অ্যালগোরিদমস আর অ্যাভেলেবেল তো বিফোর সলভিং এ নিউ প্রবলেম দ্য জেনারেল টেন্ডেন্সি ইজ টু লুক ফর দ্য সিমিলারিটি অব দ্য কারেন্ট প্রবলেম বর্তমান প্রবলেমের সঙ্গে আর প্রিভিয়াস কোনো প্রবলেম সিমিলার আছে না নেই সে জায়গাগুলো আমরা চেক করে থাকি কেন চেক করি যে দিস হেল্পস আস ইন গেটিং দ্য সলিউশান ইজিলি যাতে কি না আমরা সলিউশান খুব সহজে বার করতে পারি এখানে আমরা দেখতে পেলাম যে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট প্রবলেমের করসপন্ডিং ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট অ্যালগোরিদামস আর অ্যাভেলেবেল এই অ্যালগোরিদামসগুলোকে আমরা আবার বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ক্লাসিফাই করতে পারি বেস্ট অন ফলোইং মেথডস তো প্রথমটা হচ্ছে ইমপ্লিমেন্টেশানের বেসিসে আমরা আমাদের অ্যালগোরিদামকে ক্লাসিফাই করতে পারি ডিজাইনের বেসিসে ক্লাসিফাই করতে পারি এবং আরেকটা রয়েছে বেস্ট অন আদার ক্লাসিফিকেশানস মেথডস তো এখানে আমরা এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব না আমাদের মেন টার্গেট রয়েছে ডিভাইড অ্যান্ড কঙ্কার তো ডিজাইন মেথডের বেসিসে যে অ্যালগোরিদামগুলোকে যে ক্লাসিফাই করে থাকি তার একটা মেথড হচ্ছে ডিভাইড অ্যান্ড কঙ্কার মেথড আদার মেথডসগুলো রয়েছে ডিজাইন মেথডের আন্ডারে সেটা হচ্ছে গ্রিডি মেথড ডাইনামিক প্রোগ্রামিং লিনিয়ার প্রোগ্রামিং আরেকটা হচ্ছে রিডাকশান অ্যান্ড ট্রান্সফার অ্যান্ড যেটা আরেকটা নাম হচ্ছে ট্রান্সফর্ম অ্যান্ড কঙ্কার মেথড এখন আমরা আলোচনা করব অনলি ডিভাইড অ্যান্ড কঙ্কার মেথডের উপর তো অল ডিভাইড অ্যান্ড কঙ্কার অ্যালগোরিদামস ডিভাইড দ্য প্রবলেম ইন টু সাব প্রবলেমস ইচ অফ উইচ ইজ পার্ট অফ দ্য অরিজিনাল প্রবলেম অ্যান্ড দেন পারফর্ম সাম অ্যাডিশনাল ওয়ার্ক টু কম্পিউট দ্য ফাইনাল অ্যান্সার তার মানে ডিভাইড অ্যান্ড কঙ্কার টাইপের যে অ্যালগোরিদামগুলো রয়েছে তাদের মেন স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে আমাদের লার্জার একটা প্রবলেমকে ছোট ছোট সাব প্রবলেমে ডিভাইড করে নেওয়া সেই সাব প্রবলেমগুলোকে বা সেই সাব প্রবলেমগুলোকে আমরা সলভ করব এবং অ্যাগেন সেইগুলোকে মার্চ করে আমরা ফাইনাল অ্যান্সার পাব তাহলে এ ধরনের প্রবলেম বেসিক্যালি স্টেপসগুলোকে তিনটে ভাবে বা তিনটে স্টেজে আমরা ডিভাইড করে থাকি প্রথম স্টেজ হচ্ছে ডিভাইড তার মানে আমরা আমাদের প্রবলেমকে বড় প্রবলেমকে ছোট ছোট সাব প্রবলেমে ডিভাইড করলাম যেগুলো হচ্ছে স্মলার ইনস্ট্যান্স অব দ্য সেম টাইপ অফ প্রবলেম তার মানে এই যে স্মলার পার্ট যেগুলো ডিভাইড করেছি আমরা সেগুলো হবে যে লার্জার যে প্রবলেম ছিল তার সিমিলার টাইপ ওকে 
তাহলে ফার্স্ট কাজ হচ্ছে আমাদের ডিভাইড করা দেন হচ্ছে রিকারশান তার মানে রিকার্সিভলি এই সাব প্রবলেমগুলোকে আমরা সলভ করব রিকার্সিভ ফাংশান কলিংয়ের মাধ্যমে আমরা এই সাব প্রবলেমগুলোকে সলভ করব এবং সবার শেষে আমাদের কাজ থাকবে কংকার তার মানে আমরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি কম্বাইন করব দেয়ার অ্যান্সার্স এই সাব প্রবলেমগুলোর অ্যান্সারগুলোকে আবার আমরা কং কম্বাইন করব এইখানে আমি একটা ডায়াগ্রামের মাধ্যমে সেই পুরো ডিভাইড অ্যান্ড কংকার মেথডটাকে বুঝিয়েছি সেটা হচ্ছে একটা প্রবলেম দেওয়া রয়েছে অফ সাইজ এন আমরা সেই প্রবলেমকে ছোট ছোট সাব প্রবলেমে ডিভাইড করলাম তাহলে এখানে আমরা বি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট সাব প্রবলেমে আমরা ডিভাইড করেছি বি সংখ্যক ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট সাব প্রবলেমে আমরা মেন প্রবলেমটাকে ডিভাইড করেছি তাহলে এক একটা প্রবলেমের সাইজ হয়ে যাবে এক একটা সাব প্রবলেমের সাইজ হয়ে যাবে এন বাই বি এবার আমরা এন বাই বি সাইজের যে প্রবলেম রয়েছে তার আমরা সলিউশান বার করব তাহলে এখানেও সলিউশান বার করলাম এবং সেই সলিউশানসগুলোকে আমরা এখানে কম্বাইন করব টু গেট ফাইনাল অ্যান্সার এইভাবে আমরা ডিভাইড অ্যান্ড কংকার মেথড দিয়ে আমরা আমাদের প্রবলেমকে সলভ করে থাকি এবার তার একটা রিয়াল লাইফ এক্সাম্পল দেখা যাক যে আমরা যে মার্ট শর্ট অ্যালগোরিদাম অলরেডি স্টাডি করেছি সেই মার্ট শর্ট অ্যালগোরিদাম হচ্ছে একটা প্রপার এক্সাম্পল অফ ডিভাইড অ্যান্ড কংকার মেথড তো এখানে কি বলছে অ্যাজ অ্যান এক্সাম্পল এ মার্ট শর্ট অ্যালগোরিদাম অপারেটস অন টু সাব প্রবলেমস তার মানে আমরা আমাদের লার্জার প্রবলেমকে মার্ট শর্টের ক্ষেত্রে আমরা দুটো সাব প্রবলেমে কি করে থাকি ডিভাইড করে থাকি ইচ অফ উইচ ইজ হাফ অফ দ্য সাইজ অফ দ্য অরিজিনাল প্রবলেম যেহেতু আমরা দুটো সাব প্রবলেমে ডিভাইড করছি তার মানে এখানে বি ইকুয়াল টু টু যেটা আমরা আগে দেখেছি তার মানে আমাদের প্রবলেমের সাইজ অর্ধেক হয়ে যাচ্ছে এখানে অ্যান্ড দেন পারফর্মস অর্ডার অফ এন অ্যাডিশনাল ওয়ার্ক ফর মার্জিং তার মানে আমরা ডিভিশান করার ডিভাইড করার পরে প্রবলেমকে ছোট ছোট সাব প্রবলেমে ডিভাইড করে সেইগুলোরকে রিকার্সিভলি যে সলিউশান জেনারেট করলাম সেইখানে একটা আমাদের রিকার্সান ইউজ হচ্ছে আর আমাদের কাজ হচ্ছে কিছু মার্চ করার জন্য কিছু এক্সট্রা ওর অ্যাডিশনাল ওয়ার্কস যেটা এখানে আমরা দেখিয়েছি মার্চ শটের ক্ষেত্রে আমরা জানি অর্ডার অফ এন টু পারফর্ম অ্যাডিশনাল ওয়ার্ক ফর মার্চিং এই পুরো অপারেশানকে যদি আমরা একটা রেকারেন্স রিলেশান দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি তাহলে মার্চ শটের ক্ষেত্রে যে রেকারেন্স রিলেশানটা দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে টি এন ইকুয়াল টু টু টি এন বাই টু প্লাস অর্ডার অফ এন এবার আমাদের টার্গেট হচ্ছে যে হাউ উই ক্যান ফাইন্ড আউট দ্য কমপ্লেক্সিটি অফ মার্চ শট আলগো দিতাম তো একটা রেকারেন্স রিলেশান থেকে আমরা কিভাবে আমাদের মার্চ শট অ্যালগোরিদামের কমপ্লেক্সিটি ফাইন্ড আউট করব তো সেই ক্ষেত্রে আমরা মাস্টার থিওরাম অ্যাপ্লাই করে ডিরেক্টলি আমরা রিকার্সিভলি যে সলিউশান বার করার যে মেথড রয়েছে সেটা ইউজ না করে ডিরেক্টলি আমরা মাস্টার থিওরাম অ্যাপ্লাই করে এই ধরনের রেকারেন্স রিলেশানের কমপ্লেক্সিটি আমরা ফাইন্ড আউট করতে পারব তাহলে মাস্টার্স থিওরাম কোথায় অ্যাপ্লিকেবল মাস্টার্স থিওরাম ক্যান বি ইউজ টু ডিটারমাইন দ্য রানিং টাইম অফ ডিভাইড অ্যান্ড কংকার অ্যালগোরিদাম তার মানে যেসব অ্যালগোরিদাম ডিভাইড অ্যান্ড কংকার মেথডে সলভ করা হয় বা স্ট্র্যাটেজি ইউজ করা হয় যেসব অ্যালগোরিদামে ডিভাইড অ্যান্ড কংকার মেথড স্ট্র্যাটেজি ইউজ করা হয় সেই ধরনের অ্যালগোরিদাম অ্যালগোরিদামের যদি আমরা রেকারেন্স রিলেশান তৈরি করে নিতে পারি তাহলে ডিরেক্টলি সেইখান থেকে আমরা মাস্টার্স থিওরাম অ্যাপ্লাই করে তাদের কমপ্লেক্সিটি সেই অ্যালগোরিদামগুলোর কমপ্লেক্সিটি ইজিলি ফাইন্ড আউট করতে পারবো বোঝা গেছে এবার আমরা দেখে নেব যে কিভাবে এই মাস্টার থিওরাম আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি আমাদের অ্যালগোরিদামে তো এখানে যেটা দেখেছি 
এটা হচ্ছে ফোর এ গিভেন প্রবলেম অর অ্যালগোরিদাম ফার্স্ট উই ট্রাই টু ফাইন্ড আউট দ্য রেকারেন্স রিলেশান ফর দ্য প্রবলেম তার মানে আমরা যে অ্যালগোরিদামটা তৈরি করেছি সে অ্যালগোরিদামটা অবশ্যই কি হতে হবে সে অ্যালগোরিদামের কোন স্ট্র্যাটেজি ইউজ হতে হবে অবশ্যই ডি অ্যান্ড সি মেথড ইউজ হতে হবে তাহলে সেই ডি অ্যান্ড সি মেথডের যে অ্যালগোরিদামগুলো রয়েছে সে অ্যালগোরিদামের আমরা রেকারেন্স রিলেশান প্রথমে ফাইন্ড আউট করব যেটা আমরা কি না জাস্ট একটু আগে দেখতে পেলাম যে টি এন ইকুয়াল টু টু টি এন বাই টু দিয়ে যে আমরা রেকারেন্স রিলেশান পেলাম সেই রেকারেন্স রিলেশান সমস্ত ডিভাইড অ্যান্ড কঙ্কার টাইপের যে অ্যালগোরিদমসগুলো রয়েছে সেইগুলো আমাদের তৈরি করতে হবে দেন ইফ দ্য রেকারেন্স ইজ অফ দ্য বিলো ফর্ম দেন উই ক্যান ডিরেক্টলি গিভ দ্য অ্যান্সার উইদাউট ফুললি সলভিং ইট তার মানে যদি আমাদের রেকারেন্স রিলেশানটা এই এই ফর্ম্যাটে যদি থাকে সরি আমাদের রেকারেন্স রিলেশানটা যদি এই ফর্ম্যাটে থাকে বা এই ফর্ম্যাটে যদি পেয়ে যায় তাহলে আমরা মাস্টার্স থিওরাম অ্যাপ্লাই করে ডিরেক্টলি সলভ করতে পারব সলভ করতে পারা মানে হচ্ছে আমরা কমপ্লেক্সিটি ফাইন্ড আউট করতে পারব সেই অ্যালগোরিদামের তো তার স্ট্র্যাটেজিটা এখানে দেখানো হয়েছে কি স্ট্র্যাটেজি স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে যদি রেকারেন্স রিলেশান এই ফর্মে থাকে তার মানে টি এন ইকুয়াল টু এ টি এন বাই বি প্লাস থ্রিটা অফ এন টু দি পাওয়ার কে লগ এন টু দি পাওয়ার পি যেখানে কিছু কন্ডিশানস আর গিভেন তার মানে কোন ধরনের প্রবলেম যদি ধরো এই ধরনের প্রবলেম একটা রেকারেন্স রিলেশান যদি আমরা পাই টু টি এন বাই টু প্লাস এন তাহলে এই ধরনের প্রবলেমের সলিউশান আমরা মাস্টার্স থিওরাম দিয়ে ইজিলি সলভ করতে পারব তো আমরা আমরা এই ধরনের প্রবলেমকে এই ধরনের রেকারেন্স রিলেশানকে এই বিভিন্ন যে ক্রাইটেরিয়া রয়েছে তার বেসে ডিরেক্টলি ফাইন্ড আউট করতে পারব সে অ্যালগোরিদামের কমপ্লেক্সিটি মাস্টার্স থিওরাম অ্যাপ্লাই করে কিভাবে এই ডিফারেন্ট রেকারেন্স রিলেশানগুলোকে সলভ করা যায় বা এই রেকারেন্স রিলেশানগুলোর যে কমপ্লেক্সিটি অ্যানালিসিস করা এই ধরনের প্রবলেম বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামে অলরেডি জিজ্ঞেস করা হয়েছে ইউজিসি নেট গেট বিভিন্ন এক্সামে এই ধরনের রেকারেন্স রিলেশান দেওয়া থাকে সেখান থেকে তোমাদের জিজ্ঞেস করা হয় যে মাস্টার যে এদের কমপ্লেক্সিটি কি হবে তো সেই ক্ষেত্রে যদি তুমি এমনি রিকার্সিভলি যদি তুমি সলভ করতে থাকো তাহলে এটা অনেকটাই টাইম কনজিউমিং ব্যাপার কিন্তু যদি তুমি এ ধরনের একটা রেকারেন্স রিলেশান পেয়ে যাও তাহলে ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই ডিরেক্টলি মাস্টার থিওরাম অ্যান্ড গেট কুইক অ্যান্সার ওকে তো নেক্সট ভিডিও লেকচারটিতে আমরা ডিসকাশন করব এই যে প্রবলেমগুলো দেওয়া রয়েছে এই প্রবলেমগুলোকে কিভাবে আমরা মাস্টার থিওরাম যে মাস্টার থিওরাম রয়েছে সেই মাস্টার থিওরামকে অ্যাপ্লাই করে কিভাবে আমরা সলভ করা যায় রেকারেন্স রিলেশানগুলোকে বা কিভাবে আমরা তাদের কমপ্লেক্সিটি ফাইন্ড আউট করব ডিরেক্টলি বা ইউজিং মাস্টার থিওরাম সেই বিষয়গুলো আমরা নেক্সট ভিডিও লেকচারটিতে আলোচনা করব যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা লাইক করো শেয়ার করো এবং সাবস্ক্রাইব করবে থ্যাংক ইউ